হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু রানার্স ইংলিশ জুন আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে তো লেটস গেট স্টার্টেড দেখো তোমাদের কোয়েশ্চেনটি টোটাল দুইটা পার্ট হবে পার্ট এ যেটা থাকবে গ্রামার এটাতে থাকবে সিক্সটি মার্কস এরপর দেখো পার্ট বি যেটা এটা হচ্ছে কম্পোজিশন এখানে থাকবে ফর্টি মার্কস এই এখানে ফর্টি আর এখানে হচ্ছে সিক্সটি এ হলো হান্ড্রেড মার্কস আর তোমাদের টাইম দেওয়া হবে থ্রি আওয়ার্স আই মিন তিন ঘন্টা এরপর দেখো পার্ট এ নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ গ্রামার নিয়ে যেটাতে থাকবে তোমাদের সিক্সটি মার্কস তো পার্ট এ গ্রামারের এক দাগে তোমাদের থাকবে আর্টিকেল অর্থাৎ ইউজ অফ আর্টিকেল তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে থাকবে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো ইন দ্য ফলোইং টেক্সট নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি উইথ আর্টিকেলস এজ নেসেসারি মানে যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে আর্টিকেল দিয়ে তো আর্টিকেল কোনগুলো এ এন এবং দা সাম অফ দ্য ব্লাঙ্কস কিছু সনুস্থান মে নট রিকোয়ার এন আর্টিকেল কোনো আর্টিকেলের প্রয়োজন হবে না পুটো ক্রস সেখানে ক্রস বসাও ইন দোজ ব্লাঙ্কস ওই সমস্ত সনুস্থানে ক্রস বসাও তো ওই টপিকের ক্ষেত্রে সনুস্থান থাকবে দশটা দশটা প্রত্যেকটাতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস এরপরে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার টু যেটা কোয়েশ্চেন নাম্বার টুতে আসবে তোমাদের প্রিপোজিশন তো এই ক্ষেত্রে সনুস্থান থাকবে দশটা প্রত্যেকটাতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে আসবে কমপ্লিট দ্য টেক্সট অনু সেটটি সম্পূর্ণ করা উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস উপযুক্ত প্রিপোজিশন নিয়ে এরপরে দেখো তোমাদের তিন দাগে আসবে ফ্রেজেস অ্যান্ড ওয়ার্ডস অর্থাৎ স্পেশালাইজেস অফ সাম ফ্রেজেস অ্যান্ড ওয়ার্ডস এ টপিকটা তো এ টপিকের শূন্যস্থান থাকবে দশটা প্রত্যেকটাতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে আসবে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করা উইথ সুইটেবল ফ্রেজেস অ্যান্ড ওয়ার্ডস উপযুক্ত ফ্রেজ অথবা শব্দ দিয়ে গিভেন ইন দ্য বক্স এ বক্স থেকে নিয়ে ওকে এরপর দেখো তোমাদের চার দাগ আসবে তোমাদের চার দাগ আসবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস তো এ টপিকে তোমাদের শূন্য স্থান থাকবে দশটা প্রত্যেকটাতে মার্ক থাকবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে আসবে কমপ্লিটিং দ্য সেন্টেন্সেস বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো ইউজিং সুইটেবল ক্লোজেস অথবা ফ্রেজেস উপযুক্ত ক্লোজেস অথবা ফ্রেজেস দিয়ে ওকে এরপর দেখো তোমাদের পাঁচ দাগে আসবে রাইট ফর্ম অফ বার্বস তো এ টপিকে তোমাদের শূন্যস্থান থাকবে দশটা প্রত্যেকটাতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে আসবে রিড দ্য টেক্সট অনু সেটটি পড়ো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস এবং শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ বার্বস বার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে অ্যাজ পার সাবজেক্ট অ্যান্ড কনটেক্সট প্রত্যেকটা প্রেক্ষাপট এবং সাবজেক্ট অনুযায়ী এরপর দেখো তোমাদের ছয় দাগে আসবে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তো এটা থাকবে পাঁচটা প্রত্যেকটাতে করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে আসবে রিড দ্য টেক্সট অনু সেটটি পড়ো অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্সেস এবং বাক্যগুলো চেঞ্জ করো পরিবর্তন করো অ্যাজ ডিরেক্টেড মানে প্রত্যক্ষভাবে বাক্যগুলো পরিবর্তন করো ওকে এরপর দেখো সাত দাগে আসবে তোমাদের ন্যারেশন একটা বেসিস দেওয়া হবে এটাতে মার্কস থাকবে ফাইভ তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকমভাবে আসবে চেঞ্জ দ্য নেরেটিভ স্টাইল উক্তিগুলোর পরিবর্তন করা বাই ইউজিং ডিরেক্টেড স্পিচেস ডিরেক্ট স্পিচেস মানে প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার করে তো নেরেশন তোমাদের দুই বাবা আসবে মানে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টও আসতে পারে অথবা ইনডিরেক্ট থেকে ডিরেক্টও আসতে পারে আশা করি বুঝতে পারছো এরপরে দেখো তোমাদের আট দাগে আসবে প্রনাউন রেফারেন্সেস তো এটাতে পাঁচটা বল দেওয়া থাকবে প্রনাউনের যেগুলো আমাদের কারেক্ট করতে হবে মার্কস কত ফাইভ মার্কস দেখো তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকম ভাবে থাকবে আইডেন্টিফাই দ্য আনক্লিয়ার প্রনাউন মানে ভুল প্রাণনগুলোকে চিহ্নিত করো ইন দ্য ফলোইং প্যারাগ্রাফ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটির হওয়ার নেসেসারি যেখানে প্রয়োজন হয় রি রাইট দ্য সেন্টেন্সেস বাক্যগুলো আবার লেখো সেন্টেন্সগুলো আবার লেখো সো ওদের যাতে করে অল প্রাণন রেফারেন্সেস আর ক্লিয়ার মানে প্রাণনের সকল ভুলগুলো যাতে ঠিক হয় ওকে এরপর দেখো নয় দাগ আসবে তোমাদের মডিফায়ার এটা তো থাকবে দশটা সংস্থান প্রত্যেকটাতে জিরো করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস 
তো পরীক্ষাতে কোয়েশনটা কীরকম ভাবে থাকবে রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট নিম্নোক্ত অনু সেটটি পড়া এন্ড ইউজ দ্য মডিফায়ার্স এবং মডিফায়ার ব্যবহার করা ইজ ডিরেক্টেড প্রত্যক্ষভাবে মডিফায়ার ব্যবহার করা ইন দ্য ব্লাঙ্ক স্পিসেস ফাঁকা শূন্যস্থানগুলোতে মডিফায়ার ব্যবহার করো প্রত্যক্ষভাবে তো এরপর দেখো তোমাদের দশ দাগ আসবে কানেক্টরস অর্থাৎ সেন্টেন্স কানেক্টরস অথবা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ए टपिका तुम्हारे शून्य स्थान थक दस ट प्रत्येक जिरो पॉइंट फाइव कर मार्क्स ए हलो फाइव मार्क्स तो परीक्षा से कोश्चन का कम भाव थक फिल इन द्लांक्स शून्य स्थानगुल पूरण करो उथथ सूटेबल लिंकिंग वार्डस अथवा सेंटेंस कानेक्टर्स उपयुक्त लिंकिंग वार्ड दिए अथवा सेंटेंस कानेक्टर्स दिए तो ये टपिका तुम्हारे शून्य स्थान थक दस ट प्रत्येक फाइव कर मार्क्स जिरो पॉइंट फाइव कर मार्क्स ए हलो फाइव मार्क्स एरपर देख তোমাদের এগারো দাগে আসবে অ্যান্টোনিমার সিনোনিম মানে বিপরীত শব্দ অথবা সমর্থক শব্দ তো অ্যান্টোনিম অথবা সিনোনিম থাকবে তোমাদের দশটা প্রত্যেকটাতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকম ভাবে থাকবে রিড দ্য ফলোইং পেসেজ নিম্নোক্ত পেসেজটি পড়ো অ্যান্ড দেন রাইট এবং তারপর লেখো দ্য অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ লেখো অ্যান্টোনিম মানে কি বিপরীত শব্দ और अथवा सिनोनिम अथवा समर्थक शब्द लेख अब दार्डस शब्दगुल एज डेक्टेड बिलो जगह नीचे देवा मैं आंडारलैन कर रखम भाव जो शब्दगुल नीचे देवागल की लेख एंटोनिम लेख अथवा सिनोनिम लेख समर्थक शब्द लेख तो ये कयटा थक एंटोनिम और सिनोनिम दस टा थे प्रत्येक जिरो पॉइंट फाइव कर मार्क्स ए हलो फाइव मार्क्स ओके एरपर देखो तुम्हारे बार दागे थक পাঞ্চুয়েশন অ্যান্ড ইউজ অফ ক্যাপিটালস এ টপিকটা তো এখানে পাঞ্চুয়েশনের ব্যবহার দেওয়া থাকবে দশটা প্রত্যেকটাতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে মার্কস এ হলো ফাইভ মার্কস তো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকম ভাবে আসবে একটু খেয়াল করো দেয়ার আর টেন এরর্স এখানে দশটি বল রয়েছে ইন দ্য ইউজ অফ পাঞ্চুয়েশন মার্কস বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে দশটি বল রয়েছে ইন দ্য ফলোয়িং টেক্সট নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটির রি রাইট দ্য টেক্সট অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখো কারেক্টিং দ্য এরর্স বলগুলো সংশোধন করে ওকে অর্থাৎ তোমাদের এক থেকে এই বারো দাগ পর্যন্ত আসবে গ্রামারে মানে প্রত্যেকটা টপিকে পাস করে মার্ক আই মিন পাঁচ বারো তে কত হয় ষাট মার্কস এরপর দেখো তোমাদের পার্ট বি যেটা কম্পোজিশন পার্ট এখানে তোমাদের মার্কস কত থাকবে ফর্টি মার্কস থাকবে তো এখন আমরা এই ফর্টি মার্কস নিয়ে আলোচনা করব তো তোমাদের তেরো দাগে আসবে একটা অ্যাপ্লিকেশন तो जेटा तो थको आठ मार्क्स एरपर देखो चौदह दाग आस रिपोर्ट जेटा तो थक आठ मार्क्स तो परीक्षा दे रिपोर्ट क्या भाव आसें सपोज यू आर ए रिपोर्टर मन करो तुम एक प्रतिबेदक एक रिपोर्टार अफ एन इंगलिस डेलि इंगलिस डेलिर एक रिपोर्टार ओके नाउ रईट ए रिपोर्ट एन एक रिपोर्ट लेख फर यूर निज़ पेपर तुम्हार संवादपत्र अन फूड और अल्टारेशन खाद्य बेजाल नहीं and its damning consequences এবং এর জঘন্য প্রভাব নিয়ে একটা প্রতিবেদন লেখো তো চোদ্দ দাগে তোমাদের আসবে একটা রিপোর্ট যেটাতে থাকবে এইট মার্কস এরপর দেখো পনেরো দাগে আসবে তোমাদের একটা প্যারাগ্রাফ যেটা লিখতে হবে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডসে তো পরীক্ষাতে প্যারাগ্রাফটা কীভাবে আসবে রাইটের প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ লেখো অন এনভারনমেন্ট পলিউশন পরিবেশ দূষণের উপর তো পরিবেশ দূষণ নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লেখো ইউজ অ্যাবাউট ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্কস ওয়ার্ডস এটাতে ব্যবহার করো প্রায় একশো পঞ্চাশ শব্দ এখানে মার্কস কত থাকবে টেন মার্কস থাকবে আশা করি বুঝতে পারছো এরপর দেখো ষোলো দাগে আসবে তোমাদের একটা কম্পোজিশন অর্থাৎ একটা রচনা আসবে তোমাদের যেটাতে থাকবে ফরটিন মার্কস আই মিন চোদ্দ মার্কস তো দেখো পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কীরকম ভাবে থাকবে ইন্টারনেট ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং ইন্টারনেট প্রভাবিত করছে বুথ পজিটিভিটি অ্যান্ড নেগেটিভিটি মানে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ওবৈদিককে প্রভাবিত করছে ইন্টারনেট আওয়ার ইয়াং জেনারেশন আমাদের তরুণ প্রজন্মের রাইট এ কম্পোজিশন একটা কম্পোজিশন লেখো অন দ্য ইউজেস অ্যান্ড এ ইউজেস অফ ইন্টারনেট ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং অপব্যবহার এই সম্বন্ধে একটা কি লেখো কম্পোজিশন লেখো একটা রচনা লেখো রাইট এট লাস্ট টু হান্ড্রেড ওয়ার্ডস প্রায় দুইশো শব্দে বাট ডোন্ট এক্সিট টু হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডস কিন্তু দুশো পঞ্চাশ শব্দ এটা অতিক্রম করা যাবে না তো ষোলো দাগে তোমাদের আসবে একটা কম্পোজিশন তাদের একটা রচনা আসবে যেটাতে থাকবে ফরটিন মার্কস আই মিন চোদ্দ মার্কস থাকবে অর্থাৎ টোটাল তোমাদের কোয়েশ্চেনটা আসবে 
এই এক থেকে ষোলো দাগ পর্যন্ত এক থেকে ষোলো দাগ পর্যন্ত এরপরে দেখো এখানে পার্ট এ যেটা পার্ট এ কি গ্রামার যেখানে মার্কস থাকবে সিক্সটি এটা আসবে গ্রামার থাকবে তোমাদের বারোটা গ্রামার অংশ তোমাদের টোটাল কয়টা থাকবে বারোটা এক থেকে বারো দাগ পর্যন্ত আমি স্ক্রল করছি দেখে নাও এক থেকে বারো দাগ পর্যন্ত তোমাদের থাকবে গ্রামার এরপরে কি পার্ট এ শেষ এরপরে দেখো পার্ট বি যেটা পার্ট বি থাকবে তোমাদের কম্পোজিশন এটাতে থাকবে ফর্টি মার্কস মানে কম্পোজিশনে তোমাদের কয়টা থাকবে প্রশ্ন টোটাল চারটা তেরো থেকে ষোলো দাগ পর্যন্ত তেরো দাগ এরপর চোদ্দো দাগ পনেরো দাগ এরপরে কি ষোলো দাগ তো এখানে টোটাল মার্কস কত ফর্টি মার্কস তো এই ছিল আজকে আমাদের সেকেন্ড পেপার কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের ক্লাস দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ক্লাসে আজকের মতো বিদায়